Cześć, wracają dla Was z nową recenzją Maciej Kucharski i Mateusz Troka. Dużo próśb było wysyłanych do nas na temat nowej okładziny od Butterfly'a. A więc się w nim wyposażyliśmy i dzisiaj będziemy je Wam przedstawiali. A jak się ona nazywa? Butterfly Dignix. 0,5. Dignix 05 100 zł droższa okładzina niż Teenergy Tak, na, na szybko Czy to w ogóle ma sens? Z tego co mi producent ma ona wytrzymywać duży, du, dużo dłuższy okres czasu A więc może się opłacać no, według mnie tu trzeba zaznaczyć, że dużo większa kontrola. Tak, jest większa kontrola i według mnie jest wyraźnie szybsza. Tak, przy dużej szybkości. E, na, najbardziej to odczułem przy bloku, bardzo fajnie mi się blokowało y, top spiny i w drugiej strefie jak atakowałem, szczególnie back, backendem, to była moc. No ja jednak czułem, że na kontrze często właśnie od Mateusza uciekami piłka i często kantami grałem przez to właśnie, że jest ona naprawdę szybka piłka po e, mocnym ataku warhandowym. A jak obrona? Właśnie się zaskoczyłem, ponieważ jest dużo, jest jak dla mnie więcej kontroli. Bardziej amortyzuje, dlatego że jest twardsza. Nie, nie, nie sprężynuje tak bardzo. Podobnie jak przy bloku, e, przy przebijaniu krótkiej bądź dłuższej e, agresywnym przebiciu wykazuje ona lepszą kontrolę przy znacznej poprawie jakości, takiej szybkości jak, e, samej rotacji. Maciek, no tutaj dawaj obrońca, co tam masz? No ogólnie jest prościej według mnie, dlatego że ta piłka nie ucieka tak bardzo od rotacji, można prościej przyciąć i przebić. No czasem udało mi się tam złapać choppy block, to rzeczywiście czułem tą piłeczkę lepiej niż na Teenage zwykłym, e, czyli ogólnie amatorzy też, na plus. Tak, na plus, ogólnie jest po prostu prostsza gra, przez co będzie też szybsza. No ale trzeba się zastanowić, czy to w ogóle dla kogo, no jak chcecie to jest super, nie? Ale nie wiem, czy opłaca się kupować. Pytanie, zobaczymy za miesiąc, za dwa tygodnie, jak ona wytrzymuje i czy nie traci żadnych właściwości takich, że ja na pewno na, na przykład gram Teenage i po jakimś czasie, dwóch tygodniach ona jest takim kapciem, taka bardzo miękka, co mi bardzo nie pasuje. <śmiech> nic dać, nic ująć. No to git. Kąpia topskin. Bardzo przyjemnie, czuć naprawdę wtedy petardę, jak odchodzi, jak dobrze się ustawić, dobrze w dobrym momencie, e, uderzysz piłkę, technicznie, poprawnie, to naprawdę leci torpeda. No ogólnie jest kosmos, dlatego że jak jest dobra pozycja, to naprawdę dużo szybciej ucieka ta piłka od 0,5 zwykłej. No i no, tak jak już wspominałem, z drugiej strefy i kontra to backend, super, dla mnie bomba. Może trochę... G gorzej, no chociaż czy ja wiem, na grzybie, ogólnie jest poprawa jakości, trzeba po prostu krótko powiedzieć, że wiemy za co dopłacamy. Podsumowując, można powiedzieć, że ten Dignix to jest taki skok technologiczny, ponieważ okładzina jest szybsza, lepsza i do tego jeszcze łatwiejsza. Pytanie, jak oni to wyprodukowali i czy się dzieli na tej technologii 10 lat i teraz tam dopiero to dają, to trochę smutek, ale no, tego się nigdy nie dowiemy, nikt nas nie zaprowadzi do fabryki, ale dobrze, że coś się dzieje, że jakby może cena jest bardzo wygórowana, ale już wiadomo, że się płaci za dobrą jakość. No i została do recenzji tylko wytrzymałość tej okładziny. Nawiązując do naszego poprzedniego odcinka od Energy Hard, no, dobrze się grało, ale trzeba powiedzieć, że ona naprawdę szybko traci na jakości i jest to po prostu taki kapeć. No, według mnie bardzo fajnie wyszło to, że jest twardsza i to się czuje. I jak ja gram top spiny i dobrze zagrasz technicznie, to fajnie leci taka szybsza parabola, bo nie leci tak bardziej do, do góry, tylko płasko. Dosyć płasko leci. No, i no, zależy też od tego, jak chcesz grać, co potrafisz i jak potrafisz to musisz zdecydować z 0.5, z 0.5 hard, czy Dignis z 
I no, a jeśli chcecie wrócić do ostatniej recenzji, to kliknijcie tutaj. Ten... Została taka kwestia dosyć śliska, tuning. Osobiście uważam, że okładziny Butterfly'a, czy to Tinek, G05, 80, 25, jakieś inne wynalazki, no nie nadają się za bardzo, albo nie trzeba ich tuningować, żeby fajnie nimi grać i wykorzystać ich potencjał w 100%. No, ja sam nigdy nie tuningowałem, ale jednak duża ilość zawodników to robi i zyskuje na tym na sprężystości okładzina i na szybkości, ale zobaczymy jak jest w tym przypadku będzie, ponieważ ta jest bardziej sprężysta i możliwe, że wystarczająco. Ale przy utracie twardości, więc dla mnie to jest w ogóle strzał w kolano, także ja nie tuninguję. Dziękuję, do widzenia. No ale ty masz ruchy z pod stołu i za pleców, a więc potrzebujesz twardych okładzin. Nie wiem. Maciek, to co? Koniec sezonu. Jakie plany na przyszły rok? Jak na razie prowadzę rozmowę o drugą ligę. A ty Mateusz? No ja w sumie nie, nie mam nic potwierdzonego, ani żadnych rozmów nie prowadzę na razie. Ale bardzo chętnie bym zagrał jeszcze w pierwszej lidze sezon, albo za granicą, to tam kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Dzięki. Ostatnia kwestia. Kontynuujemy serię konkursową i dzisiaj mamy do wygrania? Godzinkę poświęconego naszego czasu z Wami. Czyli tre trening personalny z jednym z nas. Warunki konkursu. Napiszcie w komentarzach, czemu lubicie grać w tenisę stołowego i udostępnijcie ten filmik na Facebooku. A poszczegółowe informacje znajdziecie w opisie filmu. Ok, na dzisiaj to już koniec. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, polubić i napisać komentarz. No, jak chcecie. Dzięki i widzimy się następnym razem.